വാഹന പ്രേമികൾക്ക് എന്നും പ്രണയമാണ് മെഴ്സിഡീസ് ബെൻസിനോട് ദ ന്യൂ സി ടു ട്വന്റി ഡി പ്രോഗ്രസീവ് മെഴ്സിഡീസ് ബെൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് വെൽക്കം ടു ഡ്രീം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പരിചയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വാഹനം സി ടു ട്വന്റി ഡി പ്രോഗ്രസീവ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ആ ഒരു വാഹനമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ പരിചയപ്പെടുന്നത് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ന്യൂ കമ്പോണൻസുമായിട്ടാണ് പുതിയ സി ക്ലാസ് മെഴ്സിഡീസ് ബെൻസ് ഇപ്പോൾ നിരത്തിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുൻവശത്തേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു പ്രത്യേകത മൾട്ടി ബീം ആയിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ലാംസ് ആണ് നാനൂറ് മീറ്റർ വരെ നീളത്തിൽ നമുക്ക് കാഴ്ച കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലുള്ള വിഷ്വൽ കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലുള്ള മൾട്ടി ബീം ആണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഹെഡ് ലാമ്പിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഹെഡ് ലാമ്പിൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഡി ആർ എൽസും വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതുക്കിയ പുതുമയുള്ള ഗ്രില്ലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ മുഴുവനും ആ ഗ്രില്ലിൻ്റെ പോർഷൻ മുഴുവനും പുതുക്കി ഒരു പുതിയ ലുക്കിലേക്ക് ഈ വാഹനത്തിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് മുന്നിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ വളരെ നീളമുള്ള ഹുഡിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൊരു ചേഞ്ചസ് ഈ ഗ്രില്ല് ഇങ്ങനെ മാറി ാവാം വളരെ നീളമേറിയ കുറച്ചും കൂടെ നീളം കൂടിയ ഒരു അപ്പിയറൻസ് ഈ വാഹനത്തിന് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ഗ്രില്ല് മൊത്തം ആ പോർഷൻ മാറ്റിയിട്ട് റോഡിലുള്ള അപ്പിയറൻസ് വാഹനത്തിന് കൂടുതൽ ലഭിക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ് ഈ വാഹനം ഇപ്പോൾ പുതുതായി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ ന്യൂ പ്രോഗ്രസീവ് സി ക്ലാസിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരെയധികം ഒരു ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ കാണാൻ കഴിയും ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ബീജിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ കോമ്പിനേഷനിലാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഇൻഫർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ട്വൽവ് ഇഞ്ചസിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഒരു ഇൻഫർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതൊരു വല്ലാത്ത ഷേപ്പിൽ അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഈ പറയുന്ന കോക്പിറ്റ് സെൻ്റർ ഫേഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോക്പിറ്റ് ഒരു വുഡൻ ഗാർണിഷിങ് ഒരു വുഡൻ ഫിനിഷിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു 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 ഡിസൈനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആ ഈ പറയുന്ന ഉടൻ ഈ കോക്പിറ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് ട്രിംസ് നമുക്ക് ഡോസിലേക്കും കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് സിക്സ് വേ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാപ്റ്റൻ ആൻഡ് കോ ക്യാപ്റ്റൻ ഈ പറയുന്ന സീറ്റ്സ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള സീറ്റ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള സീറ്റ് ആണ് ഈ വാഹനം നൽകിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്റ്റിയറിങ് വീലിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഈ ഇൻഫർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാണ്ട് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ലൈക്ക് നമുക്കിപ്പം നോർമലി ഉള്ള എല്ലാ ഒരുവിധ വാഹനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉള്ള ക്രൂസ് കൺട്രോൾ കൂടാണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ആ സ്പീഡ് ലിമിറ്റിൽ നമുക്ക് ഈ വാഹനം ഓടിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഏഴ് എയർ ബാഗ്സ് ആണ് ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ടൈ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നീസിലേക്ക് നീസിലേക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന എയർ ബാഗ്സും കൂടെ ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ബെൻസ് ഒരുപടി മുന്നിൽ തന്നെയാണെന്ന് എല്ലാ വാഹന പ്രേമികൾക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അത് കൂടാണ്ട് തന്നെ ഇത് ഈ വാഹനത്തിന് ഇപ്പോൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് പ്രീ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ഓൾറെഡി പ്രീ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ഉള്ള വാഹനമാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ പറയുന്ന എസ് ക്ലാസ്സിലെല്ലാം അവൈലബിൾ ആകുന്ന രീതിയിലുള്ള രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രീ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ഈ പുതിയ മോഡലിൽ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് സി ക്ലാസ് ബെൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് ബോണറ്റ് എന്ന് പറയും ആക്റ്റീവ് ബോണറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ഉള്ളത് കാരണം സപ്പോസ് വണ്ടി കൊളിഷൻ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കൊളിഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ബോണറ്റ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മുന്നിലേക്ക് അപ്പ് ചെയ്യും അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഈ ആക്സിഡൻറ്റ് ആകുന്ന കൊളിഷ
ഒരു പെഡസ്ട്രിയൻ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ പെഡസ്ട്രിയൻ നമ്മുടെ വിൻഷീലിലേക്ക് വരാതെ ഇത് മുൻവശത്തെ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് വരാണ്ട് സേഫ്റ്റി ആക്കി ആ ഒരു ഈ ആക്റ്റീവ് ബോണറ്റ് വർക്ക് ആവുന്നത് കാരണം അത് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ഫീച്ചറാണ് മറ്റൊരു പ്രീ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പ്രീ സേഫ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഈ ഒരു ഫീച്ചർ ഉള്ളത് കാരണം മേ ബി വാഹനം ഒരു കൊളിഷനിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് കംപ്ലൈൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉള്ള ഒരു ട്രാവലർ അതിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സൗണ്ട് വേറൊരു ശബ്ദമെല്ലാം ആ ഒരു പേടി കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ഇതിനകത്തുള്ള നമ്മുടെ ഒരു സൗണ്ട് സിസ്റ്റം വർക്ക് ആയതിന് ശേഷം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സോളം നമ്മുടെ ഈ ട്രാവലേഴ്സ് ഡെഫ് ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ഈ വാഹനത്തിന് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും ഈ പറയുന്ന പ്രീ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സിൽ വളരെ ഹയർ ആൻഡ് ലെസ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീച്ചറിനെ ഈ സി ക്ലാസ് പ്രോഗ്രസീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മോഡലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ബെൻസ് അത് മറ്റൊരു വളരെയധികം ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണെന്ന് നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാൻ കഴിയും പുതിയ സി ക്ലാസിൻ്റെ ടെലിമാറ്റിക്സ് ഫുള്ള് പുതിയ ഒരു ഡിസൈനിലേക്കും വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനിലേക്കും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് കൺട്രോൾ എല്ലാം ടച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഇ ക്ലാസ് എസ് ക്ലാസ് ബെൻസിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറായിട്ടുള്ള ടച്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ടച്ച് ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഫീച്ചറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ പുതിയ കോക്പിറ്റ് തന്നെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക ഒരു വുഡൻ ഫിനിഷിൽ ഈ ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു കോക്പിറ്റും അതിൽ അതിനകത്ത് തന്നെ ചെറിയ ക്രോമിൻ്റെ പോലെയുള്ള എക്സെൻസും നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ട് വളരെയധികം അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനിലേക്ക് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ മാറിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ കീ ഈ സി ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇപ്പോൾ എസ് ക്ലാസ്സിലും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇ ക്ലാസ്സിലുമുള്ള നിരവധി ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ ഒരു സി ക്ലാസ് വാഹനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ബെൻസ് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയാൻ കഴിയും ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു ന്യൂ ജെൻ കീ ആണ് ഇത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കീ ആയിട്ട് ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ഈ ഇൻഫർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടച്ച് പാഡ് എല്ലാം നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഉടൻ ഈ പറയുന്ന കോക്പിറ്റിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും നമുക്കൊരു ഗ്ലൗ ബോക്സ് അവൈലബിൾ ആണ് വളരെ ലോജിക്കലി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതി ാണ് ഈ ഗ്ലൗ ബോക്സസും യൂട്ടിലിറ്റി സ്പേസസും എല്ലാം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സൺറൂഫ് നമുക്ക് പാനോരമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൺറൂഫ് ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു രാജകീയ കല അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഈ ഡ്രൈവിൻ്റെ എല്ലാവിധ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇനി ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ എൻജിൻ പാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് എച്ച് പി ആണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ പവർ വിത്ത് ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം പിന്നെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് വെറും സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ സെക്കൻഡ്സ് മതി വാഹനം സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് എത്തും വിത്ത് ടോപ്പ് സ്പീഡ് ഓഫ് ടു ഫോർട്ടി ആണ് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് സ്പീഡ് പറയുന്നത് വളരെയധികം അതായത് നമ്മൾ കാല് ജസ്റ്റ് ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്താൽ തന്നെ വണ്ടി ഈ പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറുകയാണ് യു ക്യാൻ യു ക്യാൻ ഫീൽ വെൻ യു ഹാവ് എ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ഈ പുതിയ സി ക്ലാസിൻ്റെ പിൻ സീറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ റീക്ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സീറ്റ്സാണ് ഈ പിൻവശത്തേക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വളരെയധികം കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ചാരി ഇരുന്ന് നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ വാഹനം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിൻ സീറ്റ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് ഉണ്ട് വിത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് സ്പേ
മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ എ സി ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഡ്യൂ ഐ മീൻ ടു ടോ ടു സോണായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഒരു പോർഷനിൽ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറും മറ്റ് ഒരു പോർഷനിൽ മറ്റൊരു ടെമ്പറേച്ചറും കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ എ സിയുടെ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സോ ടോട്ടലി നമുക്ക് ഈ വാഹനം ഇപ്പോൾ വാഹന പ്രേമികൾക്ക് മെർസിഡീസ് ബെൻസിനെ ഒന്നുകൂടെ പ്രണയിക്കാൻ തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രീ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പുതിയ കമ്പോണൻസുമായിട്ടാണ് ഈ വാഹനം ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് അറുപത്തി നാല് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള ആംബിയൻ ലൈറ്റ്സാണ് ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അത് നോർമലി ഇ ക്ലാസ്സിലും എസ് ക്ലാസ്സിലും ഉള്ളൊരു ഫീച്ചറാണ് നേരത്തെ ഒരു സി ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മൂന്ന് കളർ ടോൺ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നത് അതിനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ അറുപത്തി നാല് വ്യത്യസ്തമായ ആംബിയൻ ലൈറ്റ്സ് അത് മുൻവശത്തേക്ക് ഒരു ആംബിയൻ ലൈറ്റും പിന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതും മറ്റൊരു ആംബിയൻ ലൈറ്റ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരത്തക്ക രീതിയിൽ ഓരോ ഓരോരുത്തരുടെയും മൂഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആംബിയൻ ലൈറ്റ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അറുപത്തി നാല് വ്യത്യസ്ത കളറുകൾ ദ ന്യൂ സി ക്ലാസ് പ്രോഗ്രസീവ് വീ മോഡലിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഫിഷെ ടോട്ടലി ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് റോഡ് അപ്പിയറൻസ് കൂടതക്ക രീതിയിൽ പെട്ടെന്നൊരു അട്രാക്ഷൻ വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഗ്രസീവ് സി ക്ലാസിൻ്റെ വശങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ നീളമുള്ളത് പോലെ വാഹനത്തിന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ആ പിൻവശങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ക്യാരക്ടർ ലൈൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പിൻവശത്തേക്ക് ബൂട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ വാഹനത്തിൻ്റെ ആ ഡിസൈനിൽ ഒരു ഒഴുക്കൻ മട്ടിലുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആയിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത് എന്നാൽ അതിപ്പോൾ ഒരു ഷാർപ്പ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ വളരെ ബോൾഡായിട്ട് ആൻഡ് അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്ക് വാഹനത്തിന് നൽകാനായിട്ട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പതിനേഴ് ഇഞ്ചിൻ്റെ അലോയിസാണ് ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് വളരെ പുതുമയുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് അതിൻ്റെ അലോയിസിലും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഈ എ പില്ലർ മുതൽ സി പില്ലർ വരെയുള്ള ഈ ക്രോമിൻ്റെ ഒരു അക്സെൻറ്റും ഒക്കെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു തന്നെയാണ് ബാക്കിയെല്ലാം അത് തന്നെ താഴെ നമുക്കൊരു ക്രോം അക്സെൻറ്റ് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ടേണിംഗ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഓ ആർ വി എംസിൽ ഇത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഡിസൈനാണ് മേജറായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ചേഞ്ചസാണ് ഈ വാഹനത്തിന് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ടോട്ടലി ഈ വാഹനത്തിന് ബോൾഡ് ആൻഡ് അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പുതിയ സി ക്ലാസ് പ്രോഗ്രസീവിൻ്റെ പിൻവശങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ടെയിൽ ലാമ്പിൻ്റെ ഡിസൈനിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ടോട്ടലി എൽ ഇ ഡി ടെയിൽ ലാമ്പാണ് വിത്ത് ഡി ആർ എൽസ് ബ്ലിങ്കേഴ്സും എല്ലാം എൽ ഇ ഡി തന്നെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു ക്രോം എക്സൻ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിലൊരു ഡബിൾ ഒരു പിസ്റ്റൺ ഉള്ള പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ എക്സോസ്റ്റർ ഉള്ള മാതിരിയുള്ള രണ്ട് ഡിസൈൻസും നമുക്ക് അതിൽ കാണാൻ കഴിയും ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ബൂട്ട് സ്പേസിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നാനൂറ്റി എൺപത് ലിറ്ററാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ബൂട്ട് സ്പേസ് മൊത്തത്തിൽ ഈ പിന്നിലെ ഈ ഒരു ടെയിൽ ലാമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ചേഞ്ചസ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ബോൾഡിനെസ് കുറച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് വാഹനം പിന്നിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴും വളരെയധികം ക്യൂട്ട് ആൻഡ് ബോൾഡായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പിയറൻസിലേക്ക് ടോട്ടലി മാറ്റാനായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ആണെങ്കിൽ കൂടെയും അത് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ കോസ്മെറ്റിക് പാർട്ടിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഡ്രീം ഡ്രൈവിൽ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത ഈ വാഹനം നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് രാജശ്രീ മോട്ടോസ് ട്രിവാൻഡ്രം ആണ് സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ടു രാജശ്രീ മോട്ടോസ് ആൻഡ് ഏരിയ മാനേജർ അമൽ വെൽക്കം ടു സെലിബ്രിറ്റി സെഗ്മെൻറ്റ് സൈക്കിൾ ബാലൻസ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഓടിക്കുന്ന ബൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ്റെ പണ്ടൊരു ബൈക്ക് ഉണ്ട്
ഹാൻഡിൽ ബാലൻസ് മൊത്തം എനിക്കായിരുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ അതിനകത്ത് തന്നെയാണ് ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് സിഡി ഹൺഡ്രഡിൽ തന്നെയാണ് ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് കാർ ഓടിക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് അച്ഛൻ ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ ഒരു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു എടുത്തത് പണ്ടത്തെ മാരുതി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു എടുത്തത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അച്ഛനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്ന ഒരാൾ അപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനും ബാക്കിലിരുന്നു അങ്ങനെ ആണ് ഞാൻ കാ എന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ കാർ ഓടിക്കാൻ ആരും പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ടുള്ള ഒരു ആ ഒരു സമയം മാത്രമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കാർ ഓടിക്കാൻ പഠിച്ചു എന്ന് ഉള്ള ഒരു ഇതിൽ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് വേണ്ടി വേറെ ക്ലാസ്സിലൊന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനത്തുള്ളൊന്നുമില്ല ബൈക്ക് അച്ഛൻ ഇരുത്തിയാണ് ഓടിച്ച് പഠിപ്പിച്ചത് അതിന് ശേഷം എനിക്കൊരു ബൈക്ക് അച്ഛൻ മേടിച്ചു തന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പിന്നെ അതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കുറേ നാളത്തേക്ക് പിന്നെ ആ ഒരു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഏകദേശം എൻ്റെ എൻ്റെയും അച്ഛൻ്റെയൊക്കെ നല്ലൊരു നല്ലതുപോലെ ഡ്രൈവിങ് കൈ തെളിഞ്ഞത് ആ ഒരു കാറിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഡ്രീം കാർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എസ് യു വിസിനോടാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ സ്വപ്നം കാണുന്നതിന് അങ്ങനെ ലിമിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ മേഴ്സിഡസ് ബെൻസിൻ്റെ ജി ക്ലാസ് ആണ് എൻ്റെ ഓൾ ടൈം ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബോക്സി ഷേപ്പും ആ ഒരു ലാഡർ ഫ്രെയിമും എല്ലാം കൊണ്ട് ഒരു ഒരു ഭയങ്കര മസ്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ലുക്കാണ് വണ്ടിക്ക് അത് അത് ഇപ്പോഴും അത് കണക്ക് തന്നെ നിലനിർത്തി കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് മേഴ്സിഡസ് ബെൻസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ കറങ്ങാൻ പോകാനൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇതിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരോട്ടൊക്കെ കറങ്ങാൻ പോകാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇൻസിഡൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കൊട്ടാരക്കരയായിരുന്നു താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കോളേജിലോട്ട് അതായത് മാർവാനൂസിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ അതിന് ഇടയ്ക്കൊക്കെ വെച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ വരാനായിട്ട് ജോബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടനും ആരും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അവരുമായിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് നല്ല രസമാണ് ഞങ്ങൾ രാവിലെ മുതൽ ആ വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയും അതുപോലെ തിരിച്ചുള്ള യാത്ര എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓരോ കുറേ കാര്യങ്ങൾ സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും അവരും ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ കുറേ തൽപരരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ സിനിമയെക്കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഇനി അങ്ങോട്ട് എന്ത് എന്നുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള രസമായിട്ടുള്ള അത് കണക്ക് തന്നെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് അല്ലാതെ ഈ ജോലി ട്രിപ്പുകളൊക്കെ പോകാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇപ്പോൾ വലിയ ദൂ വലിയ ലോങ് ട്രിപ്പിനൊന്നും പോയിട്ടില്ല എങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ ട്രിപ്പുകളൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇവിടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ട്രിപ്പുകളിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ആണെന്ന് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് ബൈക്കിലാണ് അപ്പോൾ ബൈക്ക് എടുത്ത സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ള ഒരു ക്രൈസും എല്ലാം കൂടെ കാരണം ഞാനൊരു സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന സമയത്താണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് അത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് തന്നെ ആയിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഹെൽമെറ്റ് ഉണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള ഒരു ഫേറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ കാറിൽ സംഭവിച്ചെന്ന് ഞാനും അച്ഛനുമായിട്ട് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് എറണാകുളത്തു ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ വെച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി അത് ചെറിയൊരു അശ്രദ്ധ കൊണ്ടുണ്ടായ ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ കാറിൽ വലിയ ഫേറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്സിഡൻസ് ഒന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ബൈക്കിലായിരുന്നു എൻ്റെ ഫേറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്സിഡൻ്റ് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായത് എൻ്റെ ഒരു ഏജ് ലിമിറ്റിൽ ഒരു യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ് ഒന്നുമല്ല എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു സംഭവം നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാം എക്സ്ട്രീമായിട്ട് അതിനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു അർജ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്ത് കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ എന്താ പറയണ്ട ഒരു എക്സ്ട്രീം ലെവൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നോക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ബൈക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മാക്സിമം പവറൊക്കെ
അഞ്ച് അഞ്ചര വർഷത്തോളം യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു എസ് യു വിയിലോട്ട് മാറണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം പണ്ട് തൊട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ക്രെറ്റ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഡ്രീമായിരുന്നു ക്രെറ്റ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു എസ് യു വിയിൽ എസ് യു വിയിലോട്ട് മാറണം എന്നുള്ളൊരു ഇത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ക്രെറ്റയിലോട്ട് വന്നത് എനിക്ക് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും യോൺ തന്നെയാണ് കാരണം ഒരു ഡ്രൈവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മൾ എത്ര ലോങ് ട്രിപ്പ് പോകുമ്പോഴും ഡ്രൈവർക്കോ ഒരു കോ പാസഞ്ചർക്കോ പറ്റിയൊരു വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും യോൺ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ബാക്ക് സീറ്റേഴ്സിനായിരിക്കില്ല ഞാൻ അത് പറയില്ല എപ്പോഴും ഡ്രൈവർക്ക് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് നല്ല ഹാൻഡ്ലിങ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ് യോൺ എനിക്കിപ്പോഴും ഒരു പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഉള്ളത് യോണിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോൾ മേടിച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മാസം ആവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു വാഹനത്തിന്റെ വിശേഷവുമായി കണ്ടുമുട്ടാം ടിൽ ദിസ് യുവർ സാധ്യം സൈനിങ് ഓഫ് ലവ് യു ഓൾ ടേക്ക്